공장관 국회의사단이 눈에 들어오는데요. 지난 1975년 9월 1일 문을 연 국회의사단은 올해로 45살이 됐습니다. 가장 먼저 시선을 사로잡는 건 역시 건물 위쪽의 거대한 돔입니다. 이 돔은 높이 2 0 m 지름 6 4 m 에 무게는 무려 1000톤에 달합니다. 둥근 형태는 서로 다른 의견들이 대화와 토론으로 하나의 결론으로 통합된다는 의회 정치의 본질을 상징합니다. 처음 설계에는 아예 없었지만 미국이나 유럽처럼 의사당에 돔이 있어야 하는 것 아니냐는 정치인들의 지적에 설계가 바뀌었다는 씁쓸한 뒷얘기도 있습니다. 독특한 생김새 때문에 세간에 돔 아래 로봇이 있는 것 아니냐 이런 논담도 있었죠. 실제로 건물의 프로젝트 비밀수와 로봇 출격 장면을 구현하는 행사가 열려 농담이 현실이 되기도 했습니다. 국회의사당을 조금 더 가까이서 살펴볼까요? 지붕을 떠받치는 이 거대한 기둥들, 일반적인 기둥이라 생각할 수 있지만 생김새와 개수에 모두 깊은 뜻이 있습니다. 우선 생김새는 경복궁 경내로의 기둥을 보는 안정적인 형태로 만들었고 전면에 있는 8개는 전복 펜토른 건물을 빙둘러싼 24개는 24절기 24시간을 뜻합니다. 항상 모든 국민의 뜻을 살피라는 의미겠죠. 이제 국회 본회의장 안으로 들어왔습니다. 위쪽을 한번 볼까요? 회의가 있을 때만 모든 불이 켜져 지금은 일부만 켜져 있는데요. 이 회의장을 밝히는 조명의 개수는 모두 365개입니다. 국회의원들이 1년 365일 쉬지 않고 열심히 일하라는 뜻을 담았다고 합니다. 본회의장을 나서면 바로 건너편에는 예결위 회의장이 있습니다. 예결위는 하늘 국가의 예산을 심의 확정하는 중요한 역할을 하죠. 그런데 회의장이 규모만 조금 작을 뿐 본회의장과 또 닮은 모습인데요. 남북이 통일돼 국회가 상원과 하원 있는 양원제로 운영될 때를 대비한 것이라고 합니다. 국회 곳곳을 살펴봤습니다. 곳곳에 숨어있는 다양한 의미와 사연들, 모습은 달랐지만 이것들이 보내는 메시지는 결국 올곧고 성실한 국민의 대표가